带花兵团队前往一号。天卫二号，周思辰团队。他刚刚难道没有认出我？黄楚天团队，天卫一号。宇浩，宇浩，你这是怎么了？霍宇浩团队，天卫二号。你还能比赛吗？我可以。抽到铜钱卫的团队到比赛区比赛。以带花兵的天赋，他极有可能进入冠军争夺赛。为了和他同台竞技，这场比赛我一定要赢。新生考核半决赛，霍宇浩团队对战周思辰团队，比赛开始。一年级十班，周思辰。二十五级强攻系战会师。一年级十班，曹景轩。二十四级控制系战会师。一年级十班，龙翔月。二十二级敏攻系战会师。宇浩，你今天怎么了？你和那个带滑兵认识？铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪之首，白虎战神戴沐白，他的传奇众所周知。但是你知道白虎公爵一族的历史吗？嗯，白虎一族原本是星罗帝国的皇族，几千年前的一场大战中。星罗帝国险些亡国，国内几大宗门联合相助，挽救了帝国。那时，白虎公爵一脉人才凋零，权力也被削弱。当时的白虎皇帝退位让贤，将帝皇之位让给了当时评判大元帅，也就是现在的星罗帝国皇室。而他，被新皇封为世袭罔替大公爵，永享富贵。白虎一族所传承的白虎武魂，是极为强大的兽武魂。我们学院第一代史莱克七怪之首，邪眸白虎戴沐白，就出自于此。戴华兵，就是邪眸白虎戴沐白的后人，这一代白虎公爵代号这个坏蛋的儿子。那你和戴华兵是同父异母的亲兄弟？我不承认代号这个父亲。他就是个混蛋！我和妈妈孤苦无靠，两个人相依为命。尽管如此，他还是很阳光的面对每天的生活，觉得只要我们俩能够无病无灾的度过这一生，也就可以了。妈妈原本想在白虎公爵府做佣人来养活我。可没想到，在那里受到了非人的对待
。霍云儿不许再住公爵府内，你不配。妈妈，我去帮你晾衣服。<咳>我的宇浩真是长大。什么？嗯，公爵府哪来你这种野小子？滚！混蛋，不长眼睛吗？没看到少爷回来了，滚一边去！得罪的可是夫人的儿子，府里的少爷，哪能这么轻易就放过你们？给我狠狠的打！是。真是晦气。以后看见我们少爷要绕着道走，明白了吗？明白了。我此生一定要为妈妈报仇，让白虎公爵府里所有欺压过我妈妈的人。付出代价。听到了什么？好像是一声叹息，声音有些苍老，似乎来自某个遥远的虚空，但又似乎就在耳边。没人呢，你是不是幻听了？对了，咱们现在就去报仇。不行，现在还不是对付他们的时候。这里是史莱克学院，我现在要做的是变强。我不要私下报仇，而是要在比赛里堂堂正正的打败他们。王东，我当你是兄弟，请你替我保密。嗯，我会保密的之后对上那些家伙，我一定要给他们好看。你有什么计划？不如就先这样。听说你们顺利闯入了决赛，啊、决赛怎么少得了我？潇潇，潇潇，走，我们去吃顿好的，明天非拿冠军不可、嗯。这就是我们冠军争夺赛的对手。一个衣环家伙带的队伍，<笑>这种程度的决赛，即便获胜，对你我家族而言，其实有点丢脸。<笑>你们又是什么人？速速报上名来！我不与无名之辈多做纠缠。五班，崔雅杰，控制序战回师。一年级五班，朱璐，敏攻系战回师。一年级五班，戴华斌，强攻系战回师。
三环又如何？我们今日一定能打败这个可恶的家伙，打败他们。虽然这支团队曾经击败了两支由魂尊新生率领的团队，但比拼整体实力，我还是更看好戴华斌这。钱多多副院长，你怎么看？不如这样，要是另一边赢了，三年内让我任选一名新生加入魂岛系。如何？你这是又觊觎上我们武魂系的人了？什么叫你们武魂系的人？他们只是新生，三年级的时候才会决定精修哪一系。你们武魂系只是进行基础教育而已。<笑>那我们就更得各凭本事了。别那么绝情啊，老爷！我保证不挑你已经选中的核心弟子，也不挑那些二年级毕业前就达到三十级以上的，行不行？哼，这样的。你每年少挑了。你也知道我们那个计划，没有武魂比较好的学员，魂导系就算做出再好的魂导器，也没人驾驭得了。嗯，行吧。小子，别让我们魂导系失望了。他可是本场决赛中唯一一个三环魂尊，你们班那个七宝琉璃塔也是三魂，可你不照样输给我一块魂骨吗？宁天只是辅助，戴华斌可是实打实的强攻，我看你能得意多久？比赛开始，白虎。起！起呀！第一魂技，精神探测共享。你的力量太弱了，不像个男人。把强攻系统中的力量拉上去，即使你获得精神共享，还是你的真假。哼，他们太弱了，一个回合就能结束战斗。请凤来一香第一魂技，十环。我的速度突然下降了。速度变慢了。看我的，第一魂技，魅惑。千万别看他的眼睛。小小的技能被阻断了。九尾狐武魂在兽武魂中可是高等的存在，每多一个魂环，尾巴就会多一条，实力也就更加强大。崔雅杰虽然只有两尾，但阻断只附加了一个魂环的九凤来一消，还是大材小用。失去了辅助，你还能坚持多久？这句话应该是我问你的。第二魂技。第一魂技，白虎烈光波，势力铡刀。强攻对强攻，两队的主攻手正面硬碰硬。这种力量的差距太明显了。邪眸白虎戴家的强攻魂技极致阳刚，正面对抗显然是极不理智。可惜，王东。先管好你自己吧。戴华斌正飞王东，崔雅杰阻断潇潇
，二环的朱露对上那个一环的小子，一个回合的交手，胜负。你总是这么轻率，请神探测测。鬼影迷踪，好精妙的步伐！三生镇魂鼎，崔雅杰怎么没拿下小香？据崔雅杰的九尾狐魅惑不同，我灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶，这小子躲避我快攻的同时，居然还对崔雅杰发动金圣控制魂技。现在原话奉还，我劝你也先管好你自己。能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯。行、嗯。还不释放你的第二魂技？第一魂技是一扎刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。白虎武魂不是一向以近身强攻著称吗？距离都拉近到了这个程度，王东怎么还敢用第一魂技迎战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？宇浩，二打一，不对，他的目标是。崔亚杰，一个一环的家伙还想偷袭？第二魂技，虎尾针。还想见识一下我的第二魂技吗？那仔细看好了，第二魂技，绝神之光。幸好监考老师将我带出场地，不过拉上那个一环的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？崔亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法。这孩子竟然还是唐门中人，你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是朱露还不能突破三生镇魂鼎，带滑冰一打二，可未必有胜算。第一魂技，幽冥突刺。第三魂技，就自己滚下去！别后悔，让你们见识一下顶级兽武魂——邪魔白虎的真正威力。第三魂技
白虎金刚鞭。白虎金刚变发动期间，攻击力、防御力、力量同时增加一倍。这就是他千年痕迹的威力吗？以后。我有办法，用拖延战术。拖延战术是什么？就是，快跑！<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变增幅的确很强，但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰练琴的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了这点。靠这个一环的魂师，竟能打中大华兵这个三环魂兵。<笑>什么叫逆风翻盘、绝地反杀？老严，这句你认不认？啊<笑>！但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀？<笑>我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈风波。啊！江江，以彼之道，以彼之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了！幽冥白虎。
这几个小鬼，居然引得严院长亲自出手。见了吗？幽冥白虎都能伤到凤凰真身。严<笑>院长这是？<笑>老严呐、啊，老严，任你奇精似鬼，也要喝老子的洗酒水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东、小肖、霍雨浩团队啊，啊，我们赢了、嗯！抓上严院长的明明是幽冥白虎，凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍雨浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被萧萧的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零，黄金之路，是叫这个名字吗？啊，嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军。祝贺霍雨浩队荣获新生考核赛冠军。我们是冠军，我们是冠军。嗯、白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。妈妈，我作为魂师，打败代价的人了，这是一个开始。加入我们唐门吗？当然想啊！看在你们获得了冠军的份上，本宗主也不能说话不算，就特批你加入唐门来。唐门？对，就是唐门，先祖唐三一手缔造的宗门。我们唐门没什么特别好的待遇，就有一点。绝不会必找自珍。对于自己人，我们一切绝学全都开放给你们修炼。怎么样，小乔，有兴趣吗？这次新生考核能够夺冠，被师兄教我的唐门功法，鬼影迷踪和控鹤擒龙都起了很大作用。那好，我也加入，反正我也没有宗门呢。唐雅姐，我要学班长那种步伐。没问题。交给你们。你们通过了新生考核，马上就要分班了。强攻控制是一家，你们又是一个团队，应该会被分在同一个班级中。你们应该听说过，我们唐门是以暗器而闻名的。为了唐门的崛起，我们必然要重振暗器，但不可能是像以前那样单纯的暗器，唯有将暗器与魂导器相结合，才能重铸辉煌。岳师兄，你的意思是让我们去学习魂导器？嗯，通过新生考核，正式成为一年级学员后
，你们就有资格去魂导院学习魂导器基础知识了。我因为有两个武魂，要是研究和制作魂导器。修炼的时间可能就不够了。我赞同潇潇的话，我也不太想学习混导器。对魂师来说，确实修炼更重要。也罢，唐门不会限制大家的修炼路线。混导器的学习，等唐门继续扩招后，看看有没有想学的弟子了。我想选修混导器